suka. Oke. Okay. Sebelum kita mulai kita ngapain dulu nih Shisha? Jadi kita mau kenalan dulu. Wow. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh. Jadi kita kenalan dulu. Okay. Jadi perkenalkan saya Michelle Anastasia dari kelas 12 IPA 2 dan saya Liminda dari sebelah satu dan saya Ibu Jupe. Wih. Wih. Guru kesayangan kita ya ke SMP ya, guys. Oke. Okay. Sebelum masuk nih, boleh ke topiknya. Kan kemarin tanggal 21 apa? April. April gitu. Ada Kartini ya. Kita Kartini. memperingati Hari Kartini di mana sekolah kita nih pada upacaranya pakai kebaya kebaya. Iya, Lucu ya. Batik. Mm-mm. Nah, kita mau tanya-tanya nih ke Ibu tentang berhubungan dengan Kartini ini. Dan kalau Kartini kan permasalahan tentang patriarki kan, Bu ya. Iya. Nah, pandangan Ibu gimana sih tentang patriarki itu sendiri? Oke, kalau ngomongin patriarki itu intinya berhubungan dengan uh, pemegang apa ya, nah itu laki-laki. Jadi maksudnya minimal ya standar kayak garis keturunan itu hmm. harus dari laki-laki. Uh, ibu contohnya orang Batak Marga dibawa oleh uh, Apa namanya dari suami Bukan dari ibu Itu contoh sederhana dari patriarki hmm. Seperti itu Gimana? Apakah kalian juga selama ini Sudah familiar dengan hal itu? Patriarki hmm. Berkaitan dengan kayak Itu enggak sih bu? Kayak, Udah cewek nggak usah kuliah Iya hmm. betul Itu Zaman masa Kartini itu seperti itu hmm. Kalau sekarang pun masih banyak kok seperti itu ya Kalau di, Indon- di Indonesia itu uh, Rasanya mungkin ada suku tertentu yang kita sangat patriarki hmm. Yang ibu lihat itu minimal kami orang Batak Marga itu diturunkan dari laki-laki Tidak ada dari perempuan Kemudian berhubungan juga dengan warisan nanti Itu juga biasanya dapatnya hmm. laki-laki gitu. Karena kalau perempuan dapatnya dari suaminya gitu biasanya ya terus juga kalau misalnya di lingkungan masyarakat nih ya. kan zaman sekarang uh, mas pasti ada yang uh, kayak kerja gitu terus hmm. yang cewek tuh kayak ih ngapain sih kerja kayak gitu ya, di rumah ya. aja di jaga anak aja. Ya. di dapur betul uh, masih ada dan bahkan ada bidang-bidang tertentu tuh ya sangat jarang perempuan hmm. ya nggak sih <laughs> jadi uh, misalnya nih supir Super bis, misal gitu ya, jarang perempuan, jarang gitu. Berhubungan dengan uh, apa ya, profesi-profesi yang berat, misalnya listrik, oh, iya. yang dia manjat ada nggak perempuan? Iya. Jadi perempuan nggak, bahkan dalam rumah tangga terkadang hmm. ada juga yang bilang perempuan nggak usah banyak ngomong, ikut suami. Hmm. Nah, jadi manut ke suami, karena suami adalah kepala keluarga selalu dibilang begitu. Jadi masih sangat banyak itu tetapi kita ngomongin Kartini ya sekarang ya Kartini itu sangat membawa uh, angin segar bagi kita perempuan ini kita perempuan sih iya, benar ya, ya kan jadi dari pandang sebelah mata betul hmm. harusnya tadi kalau patriarki yang di sini adalah cowok cowok cowo, cowo, iya hmm. begitu ya jadi itu sumbang sih besar dari ibu Kartini untuk kita perempuan betul. Tapi ya Bu, tadi hmm. kan kita ngomongin patriarki yeah. Nah, pasti ada penyebab-penyebabnya kok bisa yeah. Yeah. Ada patriarki itu Kalau hmm. menurut Ibu, penyebab dari adanya patriarki ini apa? Yeah. Uh, kalau saya pribadi, itu melihat dari dahulu hmm. Bahkan uh, Ibu ngebahas secara uh, kita Alkitab ya yeah. Jadi di Alkitab itu bagaimana yang Tuhan Yesus harus mendaftarkan anak laki-laki yeah. Yeah. Kenapa tidak dibilang anak perempuan? itu hmm. satu. Kemudian dari dahulu juga kalau k- kamu lihat kayak seperti di Indonesia, itu umumnya raja-raja, sultan itu adalah laki-laki. laki-laki. Udah gitu itulah terbawa sampai sekarang. Hmm. Jadi kalau dibilang uh, apa ya, apa latar belakangnya sepertinya dari situ. Dan lama-lama ya masih terus dibawa dibawa dan mungkin juga dalam agama pun itu yang akhirnya me- menjadi apa? dasar bagi orang-orang kita hmm. sekarang yang menyebabkan akhirnya di keluarga ada omongan ya laki-laki begitu itu penyebabnya kurang lebih 
kayak tradisi gitu ya iya turun temurun ya turun temurun betul dari dahulu di udah biasa ya, orang dulu juga nenek di kakek begitu kok ya, ya. Di... alasan itu hmm, benar <laughs> di rumah juga kadang-kadang suka begitu hmm. ya Jadi hmm. hanya mungkin uh, kalau lihat sekarang sangat jauh berbeda sih dari dahulu. Hmm, ya. Kalau kamu belajar belajarnya nggak sih hmm. dari gimana perjuangan Kartini gitu. Bahkan setelah Kartini pun masih banyak kok sebenarnya. Iya masih banyak. Iya. Ya. Paling standar itu pakaian. Oh, iya yang dulu. Iya. Pakaian ya kan. Hmm. Ya harus perempuan itu. Kayaknya rok. Iya. Hmm, kamu masih rok. mengalami yang dibilang perempuan itu harus lembut. Hmm. Ngomongnya harus lembut Karena kamu perempuan Laki-laki kenapa boleh ngomong ya. ah, Di situ ya. Oke Bu Oke. Kita lanjut Bu Oke. Kan bisa dilihat Kalau patriarki ini lebih condong ya, ya. Untuk kayak merugikan perempuan Kayak mengurangi hak perempuan Ibu boleh gak jelasin lebihnya Tentang kerugian dan keuntungan patriarki um, Kalau masa saat ini ya Eee uh, Kayaknya peluang kerja, kalau saya lihatnya peluang kerja, peluang bidang-bidang tertentu. Terkadang ketika perempuan misalnya ingin men- mencari yang saya bilang tadi Sandra yang tadi ya, hmm. uh, tidak bisa ikut ke situ. Hmm. Mohon maaf ini saya hmm. lihat ya, perempuan identik dengan guru, yeah. biar apa? Biar bisa jaga anak sambil di rumah. Benar. Waktunya banyak. Yeah. Ya, kalau kita ngomongin uh, uang, tambang kenapa tidak? Oh, yeah. rugi kan kita di situ hmm. terutama bersuara ini saya ngomong kalau tadi peluang kerja hmm. itu kerugian kalau kita ngomongin dalam rumah selalu harus laki-laki yang akan ngomong hmm. perempuan jangan terlalu dominasi Benar. jadi <laughs> uh, mau ingin menyuarakan suaranya dan kepala keluarga kalau menurut ibu nih hmm. kan tadi kan uh, ibu membahas kerugian itu loh. Ya. Terus di mana ada kerugian ada keuntungan juga. Betul. Menurut Ibu keuntungan dan kerugian dari patriarki ini tuh apa sih? Kalau keuntungan patriark kerugian sudah Ibu bahas ya. ya. Kalau keuntungan uh, Ibu karena udah dari dahulu patriarki ya. Satu sisi memang saya tetap uh, saya rasa kita memang sebagai perempuan tetap harus ada remnya. Dan mungkin karena sudah mendarah daging itu terpikir juga tetap butuh yang namanya uh, patokan dari seorang laki-laki. Tidak semua hal juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Ya. Uh, terutama yang berat ya. ya. Satu sisi kadang-kadang kepercayaan diri. Contohnya kalau saya pribadi ya. Kadang-kadang menurut ibu paling sederhana. Masang gas. <laughs> oh enggak masang gas. Sampai ibu pernah pengalaman itu gitu ya. Masang gas gimana ibu bilang. Ibu minta suami. kata suami kan saya masa nggak juga bisa meledak sebenarnya kamu juga bisa sebenarnya gitu tapi rasanya itu tuh kalau laki-laki yang mengerjakan itu tenang aja iya, iya. ya kan rasanya itu laki-laki itu adalah hero iya. pelindung pelindung iya. saya jadi, pelindung eh iya. saya jadi lagu iya, iya kan nah, kalau kalian juga sama pasti kalau di rumah ada ayah atau papa atau papi tenang aja gitu ya. Yeah. Kalau tenaga perempuan juga bagus sebenarnya kan gitu. Yeah. Jadi uh, satu sisi keuntungannya itu apa? Kita merasa dengan adanya patriarki terutama sosok laki-laki itu ada tenang. Itu yang paling dirasakan ya. Tenang, percaya aja gitu, aman gitu adalah mungkin ada lagu uh, ada ya papahku kan ada yang gitu ya mengenai papah ayah dan yeah. sebagainya. Itu memang menggambarkan sosok patriarki tetap dibutuhkan. Walaupun emansipasi tetap uh, yang namanya sosok ayah itu sangat penting gitu. Jadi nggak mentang-mentang emansipasi perempuan terabas semua. Laki-laki nggak penting nggak juga. Walaupun ada kerugian nah. tetap ada apa manfaatnya seperti itu. Berarti sih. seimbang aja ya bu. Iya betul, sangat betul. Sesuai porsi. Betul ya. sekali. Bu boleh nanya nggak nih bu hmm. tentang kan era kartini itu bisa dibilang kayak sosok wanita yang mandiri bisa apa sendiri nggak bergantung sama laki-laki lah ya nggak hmm. mau di laki-laki terus yang boleh kuliah hmm. yang pengennya bisa kuliah juga ya nah. kalau ibu potong mohon okay. maaf boleh, boleh banget okay. tenang aja ibu oke okay. kalau kita ngomongin kartini sebenarnya dia tidak menerabas hmm. kalau saya bilang ya feminis itu yang agak cenderung lebih menerabas hmm. jadi uh, kalau kartini itu sebenarnya 
dia meminta hak beberapa hak yang selama ini nggak didapatkan hak seperti apa sekolah hmm. kartini itu salah satunya yang dia uh, di stop di SMP dia dibilang di SMP sudah tinggal tunggu di lamar sedangkan kakaknya masih lanjut kakak laki-lakinya sekolah sampai kuliah jadi itu yang dia bilang hak seperti itu yang dia minta supaya laki-laki dan perempuan boleh nah akhirnya ya yang kita rasakan sekarang kan kita lanjut SMA lanjut kuliah bahkan presiden pun bisa perempuan iya. ah, kan iya. Indonesia pernah ada Megawati ya kan kalau tidak kita terstop hanya tunggu di rumah iya. kalau misalnya ibu bahas nih sekilas kalau negara luar nih ada negara tertentu yang masih sangat-sangat tidak tersentuh Kartini kalau kita mau ngomong karena memang mereka bukan negara kita ya masih sangat kuat sekali patriarkinya perempuan itu benar-benar ya sudah masih Kartini banget tapi itu di luar gitu ya dan lawannya itu adalah feminis sekarang feminis. tapi Indonesia Kartini itu sangat membawa pengaruh besar bagi kita kita mengenyam pendidikan yang paling kerasa bahkan berpakaian juga okay. ya kan ya itu karena cewek suaranya didengarkan kalau dulu ah nggak usah perempuan mah nggak usah banyak ngomong lah manut sama suami nah gitu terlalu disepelekan ya dulu sangat disepelekan tidak diberi kesempatan okay. itu yang paling kerasa seperti itu kalian sekarang kan gimana di rumah diperlakukan berbeda atau sama sama ya itu imbas dari kartini kalau seandainya nggak ada ibu kartini tidak bisa Misel punya saudara laki-laki, mohon maaf Misel, uh, kamu tunggu di lamar aja ya, gitu. Binda juga kalau punya saudara laki-laki, tunggu di lamar aja Cici. Uh, itu makanya kita sangat berterima kasih dan sampai sekarang dirayakan tuh seperti itu. Kalau laki-laki nggak ngepek, santai mereka, gitu. Itu yang paling imbas dari kartini itu. Bagaimana? Terus kalau misalnya uh, independen berarti kalau hmm. zaman sekarang independen yeah. ada salah satu tokoh kayak Prilly ya hmm. menjadi independen. Yeah. Terus menurut ibu itu gimana? Oke. Okay. Apakah dia? Yeah. Maaf bu, motong. Iya yeah, boleh. Apakah dia uh, era akar ini versi modern atau hmm. bagaimana? Oke, okay. ini kembali ke pandangan pribadi ya. Hmm. Kalau ibu pribadi tadi saya bilang ada. Memang kartininya ibu kesempatan-kesempatan, tapi kalau ketika sudah terlalu independent woman itu, ya saya uh, kalau melihat uh, Prilila Tukon Sina ya, um, saya lihat hanya sekilas, saya nggak terlalu ikuti sebenarnya. Tapi kalau sudah sangat independent woman, itu saya kurang terlalu setuju. Ya, kalau kartini bagi ibu itu sebenarnya uh, bagaimana perempuan itu mencoba untuk apa ya? mengenyam pendidikan, ya, mencoba hal yang membuat dia akhirnya mandiri, tetapi kata sudah ter, kalau independen, mm-hmm. kalau saya pribadi udah terlalu mandiri, mm-hmm. saya senang kadang-kadang membandangnya begitu, mm-hmm. kalau terlalu mandiri itu nggak juga, mm-hmm. akhirnya bablas. Dan ini saat ini yang masalah sekarang ya, yang menurut saya masalah, mm-hmm. ini bagi saya masalah loh. Masalah. Indonesia itu udah menuru, menuju seperti negara maju. Bagaimana perempuan-perempuan itu tidak ingin menikah? Yeah. itu di masa depan ada masalah tidak ada lagi generasi mm-hmm. udah yang stop ya yeah. yeah. Jepang ya bu ya yeah. yeah, banyak yang nggak mau yeah, iya Jepang Korea Selatan mm-hmm. negara di luar negeri itu banyak seperti itu dan itu bukan budaya kita ya mm-hmm. yeah. independen boleh tapi terlalu berlebihan jangan jadi kalau eh, ibu karena belum terlalu apa mm-hmm. seperti apa Prilly itu cuma mm-hmm. maksud ibu kalau terlalu bablas di usia tertentu belum menikah mm-hmm. nah ini kembali ke pandangan ya mm-hmm. Kalau harapan ibu 30 ke bawah kalian sudah menikah, hmm. jangan turutin ibu ibu tiga <laughs> ya, gitu ya. nih? Ya, jadi ada satu masa Indonesia tuh nggak ada generasi, nanti kita kosong. Aduh. Nah itu akhirnya nanti yang membangun bangsa ini siapa? Kalian pasti tahu Jepang. Aduh. Tahu Jepang seperti apa kan? Banyak desa-desa yang sudah hmm. tidak ada penduduknya. Kenapa tidak ada penduduknya? Biaya besar hmm. akhirnya. Independent woman, woman muncul itu apa menikah? Hmm. Saya kalau saya hamil badan saya jelek, biaya anak saya mahal itu akan pengaruh. Oh, ya, gitu. jadi mungkin uh, penduduk Jepang sebagian udah 
yang tinggal tuh cuma yang berumur aja iya. karena nggak ada generasi nggak ada generasi penerusnya dan salah satunya pasti imbas dari independent woman tadi mm-hmm. ya nggak sih saya menikah saya punya anak biaya mahal mendingan untuk saya sendiri benar banget iya begitu begitu ngomong semua <laughs> satu yeah. negara lenyap dari peredaran kan? nah itu yang terjadi kan Bahan. jadi itu kalau pandangan ibu terhadap prilly itu seperti itu Dan kalau kalian punya pandangan lain itu juga saya sih sebagai generasi lama berharap sih jangan terlalu bablas gitu aja boleh kamu tetap sebagai perempuan yang mandiri saya dukung karena kita tidak boleh terlalu tergantung pada laki-laki tapi jangan juga akhirnya kita tidak peduli sama laki-laki lain gitu stabil balance balance, ya, balance. seimbang iya ya. uh, ini nih saran orang menikah <laughs> Di masa tua itu kita bukan ditemenin Satu sisi bukan temenin atap Itu ditemenin pasangan Kamu melihat banyak contoh seperti itu Seperti itu, jadi nanti enggak Kita oh, ada keturunan untuk melanjutkan negara Jangan kosong Plus kita juga katanya Pasangan yang akan menemani kita di masa tua Break it you okay. Dirawat sama anak ya bu Iya, enggak selamanya sama anak Tetapi negara kan butuh itu iya. Begitu Kita lebih fokuskan lagi ya Bu? Boleh Ke R.A. Kartini ya? Iya <tuk> Pengorbanannya R.A. Kartini itu apa aja sih Bu? Saya berbicara secara sejarah ya Iya, boleh Ini agak mellow <tuk> Agak mellow nih Pas banget lagi hujan ya Iya, ya, lagi hujan, hujan. hujan. Ya. Dingin di sini Aduh, minum dulu Dingin dan terbawa suasana <tuk> Jadinya sedih Jadi begini Kalau Ibu pelajari Kartini itu sendiri Dia sudah dipingit Kemudian dia dipingit dari sekitar SMP itu Kemudian nanti dia nulis surat-suratnya ke temannya yang ada di Belanda itu ya Suratnya itu adalah isi hatinya Itu yang akan dibukukan oleh temannya itu Orang Belanda dan dibukukan namanya habis gelap terbitlah terang Kemudian dia itu menikah nanti itu dipingit dan sebagainya itu Dia menikah itu di usia 20an loh sebenarnya Dan sedihnya lagi nanti Dia menikah dan dia itu adalah istri ke bapak Bukan istri Belum, bukan pertama. pertama loh Ya jadi ini melonya tuh di sini gitu ya Kamu bukan segalanya bagi ya kan Cinta pertama bukan Cinta kesekian Kalau dia sekilas tuh dia istri ketiga malah Ya Kemudian um, dia istri ketiga Kemudian juga nanti dia Ketika melahirkan tuh dia lama kemudian dia meninggal Kalau gak salah sekitar 20an Baru dia 25 apa 20an berapa gitu ya Dia meninggal juga kemudian Cuma itu dari sedihnya itu Tetapi satu yang paling Sangat um, mengharukan Puji Tuhannya Dia istri ketiga Tapi suaminya itu memberikan kesempatan dia untuk mengajar Dia nanti mengajar di rumahnya itu gitu ya Kalau kamu lihat fotonya itu Kamu akan lihat bagaimana perbedaan dia dengan suaminya Tapi suami itu sangat mendukung dia Memberikan pencerahan kepada orang-orang sekitarnya Pendidikan itu Jadi tapi dari Kodianya sendiri itu seperti itu. Pasarnya ngasih jalan ya, Mu ya. Iya. Dia nggak sangat ngasih jalan ke kita. Dan dia itu ya mencurahkannya itu kan. Gitu. Jadi sedihnya ya seperti itu. Kayak di filmnya kan ada film Kartini ya, Bu. Ada. Ya, nontonnya sampai manjat-manjat apa gitu buat iya. ngasih surat. Iya, ngasih surat. Hmm. Karena nggak boleh dia hmm. keluar. Di pingin itu benar-benar kamu benar-benar enggak boleh berinteraksi dengan orang luar. Menunggu lamaran. itu dipingin itu begitu kamu di rumah berinteraksi kurang dengan orang lain jangan katakan keluar hanya di rumah menunggu pokoknya di lamar kalau kamu punya ruangan segini di sini saja sudah sedangkan dia sangat pintar loh kakaknya itu pintar sekali kakaknya itu bahkan ayunya lumayan loh dia mengusai banyak bahasa itu abangnya loh. kakaknya masnya jadi kata lainnya berarti dia keturunan orang pintar Dan dia bisa punya ide menulis surat itu di saat orang lain gak ada seperti itu. Gitu. Itu Kartini. Bagaimana? Menginspirasi Kartini? Iya, menginspirasi. Iya. Asal jangan kebablasan ya? Iya. <laughs> Aman. Iya. Dengerin ya guys, asal jangan kebablasan. <laughs> jangan independent woman berlebihan. Apalagi feminisme. Jangan. <laughs> Karena kita budaya Indonesia. Indonesia. Iya. Indonesia hebat. <laughs> Amin. Yeah. Oke, okay. mungkin cukup sekian ya, cukup sekian. Oke, okay. Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang dari Ibu ya. 
takutnya kebablasan semoga bermanfaat ilmunya ya jadilah kartini kartini masa depan amin yang memiliki sumbang sih kepada bangsa dan negara Makasih ya Bu Jufi, sama-sama. Makasih buat teman-teman ya. dari Poka ya. PBK, PBK, Piola, Zeran, Daniel. Ya. Makasih teman-teman yang udah nonton oh. episode kita kali ini hmm. spesial Kartini. Kartini. Oke. Okay. Uh. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya subscribe ke Yosuka Production. Harus nih. Harus. Tungguin episode-episode berikutnya yang nggak kalah menarik dari Betul. episode lainnya Jangan lupa di like juga ya, Komen Share, oke? Okay? Ya. Share kemana aja, boleh ke kakak, kakek, nenek, semuanya tetangga hmm, Boleh, alumni Semu- boleh Ayang kalian ya boleh, terserah <laughs> Oke okay. Makasih Ibu Makasih ya Ibu Sekian dari Kami Bye, 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 bye.